瞎子，瞎子，我就说没你不行。你要是早来，我们就不会发生那么多事儿。不是让你别乱跑吗？我们路上没有看到寄生虫，也没有看到你说的石头记号。密码看了笔记，说丛林更深的地方有条缝隙，里面也许有更古老的墓地。但我们到了缝隙之后，立马不知道发生了什么，突然疯了一样的爬下来。我们就几人下来救他。立马最后失踪了，后来我们就被黑暗中的东西袭击了。他死了。嗯。警察在地下河口发现了他的尸体。你看到黑暗里是什么了吗？是个巨大的怪物，看到了会颠覆你的世界观的。哎，好了，别说那么多了。瞎子，你下来的时候。应该也看到了那些建造神道的结石了吧？所以我怀疑，前面有一座有古人修建的地宫，而且规模很大。我推测，那里可能会有寄生虫的线索。瞎子，没有继续探索下去的必要了。我们现在应该回去吃鱼。准备回城。哎，老板，老板，老板，老板，立马说，有更古老的墓地就有寄生虫，他说的是对的，那里边一定会有寄生虫。老板，就几步路了，不怕攻击你们的东西了。我刚才差点没救成你们。瞎子，有你在，你能应付？我应付不了。马上走，谁要是不愿意走的，来年我给你们上坟。瞎子，老魏，你从来不听人劝吗？啊，老魏，是啊，以前你就那样，现在你眼睛都要瞎了，还想当老大？谁都不能走，都跟我走。先生，老魏，老魏。你知道我是个什么样的人？你要是控制不了情绪，我会让你永远留在这里，谁都不会知道。瞎子，我要下去。如果为了专利，我不同意。我刚刚听到有声音让我下去。杀死！杀死！你要想去攻打他，他是他是蚂蚁。老魏，他说不下就会死。瞎子。
，相信我的直觉，下面有事情在发生，我们必须去看一看。没事。没事吧，老魂？声音消失了。你们到底怎么了？为什么我什么都没听到？不知道，但我们得下去。到底怎么了？那个粘液可能有毒，我们碰的时间太久了。你们不像是中毒，像是中邪。下去就知道了，答案一定在下面。